group of boys a group of boys is practicing football in a rectangular ground raju and ratana are standing at the two opposite midpoints of the two shorter sides or rectangle shape ground adula vandu raju and ratan rendu per vandu two opposite sides nu nitirukanga and the rectangle oda shorter side adhaadhu the breadth irukku liya adoda mid points nu nitirukanga and the boys ellarume football velaadi irukanga adula raju and ratan rendu perum அந்த பிரத்தோட சைடில் கரெக்டாக மிட் பாயிண்டில் ஆப்போசிட்டாக நின்றுருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ராஜு ஹஸ் பால் ஹூ பாசஸ் இட் டு ரிவு ஹூ ஸ்டாண்டிங் சம்வேர் ஆன் த ஒன் ஆஃப் த லாங்க சைட்ஸ் இப்போ ரிவு அப்படிங்கிற இன்னொரு தேர்ட் பாய் எங்கே நின்றுட்டுருக்கான் அப்படின்னா அந்த லென்த்தில் லாங்கஸ்ட் சைடில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நின்றுட்டுருக்கான் ஸோ லாங்கஸ்ட் சைடில் நிற்கிறான் ஏதோ ஒரு ஸ்பாட்லாம் அவன் நின்றுட்டுருக்கான் ஸோ ஆகும் மொத்தம் இப்போ இவங்க மூணு பேர் இருக்காங்க ராஜு ரத்தன் அண்ட் ரிவு சரி வேற என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்காக இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஆ யா இந்த இடத்துல நம்ம வரைஞ்சிப்போமே என்ன இருக்குன்றத சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிற அந்த கிரவுண்டு சரி இதான் அந்த கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ராஜு அண்ட் ரத்தன் இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே இருக்காங்கன்னா இந்த பிரெத் அதாவது ஷார்ட்டர் சைடு இருக்கு இல்லையா இதான் லென்த் இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் இது ரெண்டுமே பிரெத் அப்போது இந்த இடத்துலையும் இங்கே இடத்துலையும் கரெக்டாக இங்கே ராஜு அப்புறம் இங்கே ரத்தன் இங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க சரி ஓகே கரெக்டாக இது ரெண்டுமே மிட் பாயிண்ட்ஸ் இங்கே தான் நின்றுட்டுருக்காங்க ரிவு அப்படிங்கிற அந்த தேர்ட் பாய் வந்துட்டு சம்வேர் இந்த லென்த் அந்த லாங்கஸ்ட் சைடில் நின்றுட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு அப்போது ரிவ்யூ வந்துட்டு இந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்போம் ஸோ ரிவ்யூ தேர்ட் பாய் சரி ஓகே இது எல்லாமே ஆச்சு இப்போ என்ன ஆகுது ராஜு ஹாஸ் த பால் ஹூ பாசஸ் இட் டு ரிவு ஹூ ஸ்டாண்டிங் சம்வேர் ஆன் த ஒன் ஆஃப் த லாங்க சைட்ஸ் ரிவு ஹோல்ஸ் அ பால் ஃபார் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அண்ட் பாசஸ் இட் டு ரத்தன் ரத்தன் ஹோல்ஸ் அ பால் ஃபார் டூ செகண்ட்ஸ் அண்ட் பாசஸ் பேக் டு ராஜு ஸோ அப்போ அந்த பால் எப்படி போகுது அப்படின்னா இங்கே இருந்து ராஜு கிட்டேருந்து ரிவு கிட்ட அண்ட் ரிவு கிட்டேருந்து ரத்தன் கிட்ட திரும்ப ரத்தன் கிட்டேருந்து மறுபடியும் ராஜு கிட்டே வருது சரி ஓகே எஸ் The path of the ball from Raju to Rivu makes a right angle with the path of the ball from Rivu to Ratan. So, Apo, Raju to Rivu, Rivu to Ratan. In the path, that is a right angle form. So, in the angle, it is 90 degrees. The speed of the ball, whenever passed, is 10 meters per second. And the ball pour a speed is 10 meters per second. And the speed of the ball, that is what we note. சரி ஓகே அண்ட் த பால் ஆல்வேஸ் மூவ் ஆன் மூவ் ஆன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ இது கேர்வ்லாம் கிடையாது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் அந்த பால் போய்ட்டு இருக்கு ஸோ கிளியர் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க கூடவே ஒரு ரெண்டு அடிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க என்னன்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் டூ அடிஷ்னல் பீசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கிரவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லென்த் அண்ட் பிரெத் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இது ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபான் பை ராஜு ரிவு அண்ட் ரத்தனஸ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம் சரி கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ப்ராப்ளம் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் த ஃபாலோயிங் ஹவு மெனி செகண்ட்ஸ் டஸ் இட் டேக் ஃபார் ராஜு டு கெட் த பால் பேக் சின்ஸ் இ பாஸ்ட் இட் டு ரிவு ஸோ அப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ராஜு அந்த பாலை பாஸ் பண்ண ஆரம்பித்தான் ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ கிட்ட அனுப்பினா ஸோ ராஜு டு ரிவு ரிவ்யூ டு ரத்தன் ரத்தன் டு ராஜு இப்படி தான் போயிருக்கு அந்த பால் டோட்டலாக ராஜு அனுப்பினதுலேருந்து திரும்ப ராஜு கிட்டேயே அந்த பால் வந்து சேரறதுக்கு மொத்தம் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுன்றதை பார்ப்போம் பால் போயிட்டு திரும்ப வரதுக்கு நமக்கு அந்த பால் ட்ராவல் டைம் தேவை அது கூடவே அந்த பால் வெயிட்டிங் டைம் என்னன்றதும் தேவை வெயிட்டிங் டைம் என்னன்றது கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ரிவ்யூ ஹோல்ட்ஸ் அ பால் ஃபார் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ரிவ்யூ கிட்ட ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு ரத்தன் கிட்ட ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் ஓகே பட் பால் ட்ராவல் ஆன அந்த டைமிங் நமக்கு தேவை இல்லையா அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ டைம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அப்போ நிச்சயமாக நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றது தெரியணும் பால் போகிற ஸ்பீட் என்னன்றதும் தெரியணும் பால் ஸ்பீட் டென் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கொஷனில் அப்போது நமக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றது கிளியராக தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அங்கே ஃபார்ம் ஆன அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய மூணு சைஸும் என்னென்னன்றது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும் சரி அந்
லென்த் எயிட்டி மீட்டர்ஸ் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு இந்த சி கிடச்சிச்சு அப்போ சி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி சக்ஸஸ் அந்த மூணு சைடில் ஒரு சைட் கிடச்சாச்சு பட் இந்த மற்ற மற்ற ரெண்டு சைட்ஸ் ஏ அண்ட் பி என்னென்னு தெரியணுமே இப்போ இந்த ஏவும் பியும் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் ஆன்சரும் சொல்ல முடியும் சரி இப்போ நம்ம வேறு என்னென்னலாம் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் கூடவே நம்மளுக்கு வேறு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் பிரெத் ஒன்றுன்றது இருக்குது அப்போ இந்த பிரெத் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் நமக்கு அது கூடவே இன்னொரு விஷயமும் தெரியும் இந்த ரத்தன் நிற்கிற பாயிண்ட் ஆர் ராஜு நிற்கிற பாயிண்ட்ன்றது மிட் பாயிண்ட் அப்படி இருக்கிறப்போ டெஃபினட்டாக அவங்க இந்த மொத்த பிரெத்துடைய டிஸ்டன்ஸாக ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃபாக தான் பிரிப்பாங்க கரெக்டாக அதை பைசெக் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது இந்த டோட்டல் ஃபிஃப்டின்றது இங்கே இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருக்கும் கரெக்டாக ஓகேவா சரி ஓகே அப்போது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா நிச்சயமாக இங்கே இந்த ஃபார்ம் ஆன ரைட் ஆங்கிளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக சரி எஸ் அதையும் மார்க் பண்ணிப்போம் எந்த ஹைட்டு இந்த ஹைட்டு ஏன்னா இது என்னவோ அதுக்கு பேரலாக தான் இங்கேயும் இருக்குது அப்போ இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கும் சரி ஓகே இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தெரிஞ்சு போச்சு பட் இன்னமும் நமக்கு ஏ அண்ட் பி வேல்யூஸ் தெரியாது எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது பட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படிங்கிறத யோசிப்போம் ஃபஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சது சி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த இடத்துல பித்தாக ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஸ்கொயர்ன்றது கிடச்சிடும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் சி தான் எயிட்டி ஆச்சு அப்போ இது ஒரு ரிலேஷன் கிடச்சிடும் கூடவே இன்னொன்று நமக்கு கிடைக்கும் என்னென்னா இந்த ஹைட்டுங்கிறது எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா சரி ஓகே இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அது கூடவே இந்த பேஸ் சி அப்படிங்கிறது எயிட்டி அப்படி பார்த்தா இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா என்னவா இருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவே நம்ம ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் எப்படின்னா ஒன்று இதை ஹைட்டாகவும் அதாவது இந்த ஹைட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறத ஹைட்டாகவும் இந்த சியை பேஸாகவும் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஹாஃப் இன்டு இங்கே கீழே எழுதிக்கலாம் ஹாஃப் இன்டு பேஸ் அதாவது சி எயிட்டி இன்டு ஹைட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் அது கூட யாருன்னா கிடைக்கும் இன்னொரு விதமாக நம்ம பார்க்கலாம் இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிளாக இருக்கிறதுனால இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிளோட ஏரியாவை நம்ம இந்த ஏவை ஹைட்டாகவும் இந்த பியை பேஸாகவும் வச்சு கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ராங்கிள் டெஃபினட்டாக ஏவும் பியும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் நைன்ட்டி டிகிரிஸாக தான் இருக்கும் அதான் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க சரி அப்படி இருக்கப்போ இதே ட்ராங்கிளோட ஏரியாவை நம்ம வேறு எப்படின்னு எழுதலாம் அப்படின்னா ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஹைட் அதாவது ஏ இன்டு பி இப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ நம்ம இந்த ரிலேஷன்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு ரெண்டு ஈக்வேஷன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி கிடைச்சாச்சு இது ஒரு ஈக்வேஷன் இது ஒரு ஈக்வேஷன் சால்வ் எல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லை டெஃபினட்டாக இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூஸ் கிடச்சிரும் ஏ அண்ட் பி வேல்யூஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா சி வேல்யூவும் இருக்குது அதை வச்சு கொஷனுக்கான ஆன்சர் நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டுமே வச்சு கொஷனுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக முடியும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் சரி இப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பை ராஜு ரவி அண்ட் ரத்தன் இஸ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ்னால் நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும்னா இங்கே இருக்கிற ஹாஃப் இன்டு ஏ இன்டு பி இருக்கு இல்லையா இது தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியும் வேறு என்ன நல்லா சொல்லலாம் சரி நமக்கு இந்த லென்த்தோ இல்லை இந்த பிரெத்தோ ஏதாவது தெரியுமா தெரியாது அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லை அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடிஞ்சது இது மட்டும்தான் ஹாஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்போ இதை வச்சு நம்மளால் கொஷனுக்கான ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன்னா கொஷனுக்கு ஆன்சர் ஏபிசி மூணுமே வேணும் அது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மட்டும் தான் கிடைக்குது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொஷனுக்கான ஆன்சரை கொடுக்கறதுக்கு பத்தாது சஃபிஷியன்ட் கிடையாது அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னன்றதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தாலே சொல்லலாம் ஒன் ஓல் ஒன்று